Na manhã desta sexta-feira, os pais de Patrícia Mieiro fizeram uma segunda tentativa de reconhecimento na delegacia de homicídios das roupas que foram encontradas em um sítio na estrada de Jacarepaguá, em Itanhangá. Em seguida, farão uma nova busca pelos restos mortais da jovem desaparecida, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Defesa Civil. Segundo o pai de Patrícia, o material será encaminhado ao Instituto de Criminalista Carlos Éboli, ainda hoje para a perícia. Não, não dá para confirmar que é dela. Agora, a cor é muito parecida no qual ela saiu no dia da festa. É isso que a gente fala. O tecido a gente não sabe se é, por quê? Ele está muito engomado de lama, de barro, entendeu? Quem fez a denúncia, que continue fazendo a denúncia, essa mesma pessoa né, que denunciou, mas que mostra o ponto, né, que, vamos dizer assim, que a polícia possa achar. Está né? perto do galinheiro, está perto do chiqueiro, está perto da gruta, está perto da piscina. A engenheira desapareceu no dia 14 de junho de 2008, quando voltava de uma festa e seguia para casa. Na tarde de hoje, haverá a última audiência onde serão julgados os quatro policiais militares acusados de matar e esconder o corpo contando com o depoimento do delegado Marcos Reimão, que esteve à frente da situação. Que eles falem a verdade, né? que eles confessem o que eles fizeram e tudo, e que a juíza leve tudo isso em conta e que ele vai para a júri popular, né? que eles têm que pagar pela barbaridade que eles fizeram com a minha filha. Né? A gente fica querendo que realmente chegue esse fim né? dessa parte, né? e triste ao mesmo tempo que realmente né? tudo aconteceu. Aqui na divisão de homicídios ainda não houve a confirmação de que as roupas sejam mesmo de Patrícia Mieiro, mas espera-se que a perícia e a audiência possam trazer respostas ao caso.